हेलो एवरीवन वेलकम टू मॉमिस प्लांट इंडिया मैं पल्लू भी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अभी क्या ठंडी काफ़ी पड़ रही है तो बच्चों में एक जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमन हो रही है उनकी नाक बंद हो जाती है जी हाँ जो सर्दी है वो काफ़ी सूख जाता है और नाक जो है बिल्कुल बंद हो जाता है सबसे ज़्यादा परेशानी हो जाती है जब बच्चे रात में सोते हैं वो बिल्कुल नहीं दो सो पाते हैं वो दूध पीना नहीं चाहते हैं और काफ़ी रोते हैं तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कैसे बच्चों का जो बलगम है उसे ढीला करें उसका जो म्यूकस है वो नाक से बाहर निकालें ताकि वो आराम से सो सके अच्छे से खा पी सके इसके बारे में आज का वीडियो है आज मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी जो मैं भी करती हूँ यकीन मानिए और ये बहुत ही इफेक्टिव है बच्चों को इससे बहुत ही राहत मिलती है वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है जो मैं हर बार करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है लाइक करना है शेयर करना है अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें तो चलिए फटाफट ये वीडियो शुरू करते हैं देखिए सबसे पहली चीज़ बच्चों की जो नाक की छेद होती है काफ़ी छोटी होती है अगर उसमें म्यूकस जम जाए तो बच्चों के लिए सांस लेना बहुत ही मुश्किल होता है वो मुँह से सांस लेते हैं वो ठीक से खाना नहीं खाते दूध नहीं पीते और सबसे ज़्यादा परेशानी सोने के सोने के वक्त आती है बिल्कुल भी नहीं सो पाते इसके लिए जो पहला उपाय मैं बताऊंगी वो ये है कि आप बच्चों को स्टीम दें जी हाँ स्टीम देने का तरीका मैंने बताया था कि बाथरूम में आप गीज़र ऑन करके नल खोल के छोड़ दीजिए और 15 मिनट कम से कम बच्चे को लेके बैठिए जो बाथरूम में जो भाप जमा हो जाएगा वो बच्चा जब लेता है तो जो नोज़ है वो थोड़ा सा फ्री होता है जो म्यूकस है वो ढीला हो जाता है और बच्चे आराम बहुत ज़्यादा आराम महसूस करते हैं बिकॉज छोटे बच्चों से आप कैसे भाप दिलवाएँगे बहुत ही मुश्किल होता है तो ये एक आसान तरीका है भाप दिलवाने का दूसरी चीज़ ये है आप क्या करो एक बर्तन में गर्म पानी ले लो और कॉटन के कपड़े को उसमें डाल दो फिर काफ़ी निचोड़ कर दो से तीन सेकंड के लिए बच्चों के नोज़ पे ऐसे आप डालिए जैसे उस कपड़े को आप जैसे निचोड़ कर बच्चों की नाक पे थोड़ी देर के लिए रखिए इससे क्या होगा जो म्यूकस जमा हो गया जमा हो गया वो ढीला हो जाएगा और जब वो ढीला हो जाएगा तो धीरे से कपड़े से पोच के आप निकाल दीजिए ये एक आसान तरीका है इससे भी क्या होता है बच्चों को बहुत राहत मिलती है जो म्यूकस काफ़ी कड़ा हो गया जम गया है नोज़ में वो धीरे से निकल जाता है ये प्रक्रिया भी आप चार से पांच बार कर सकती हैं ध्यान देना है कपड़ा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो ताकि बच्चों की स्किन जो है वो हर्ट नहीं हो बच्चे को जब भी ये चीज़ करें आप बिठा के करें ये नहीं कि आप लिटा के उसके ऊपर कपड़ा डालें नहीं बच्चे जब आपकी गोद में हो तो ऐसे कपड़ा पानी में निचोड़ें और थोड़ी देर के लिए नोज़ पर रखें फिर हटा दें तो ये एक तरीका होता है तीसरा तरीका यहाँ पर मैं सलाह दूँगी बच्चों की नोज़ में थोड़ा सरसों तेल डालिए दो से तीन बूंद जी हाँ ये बहुत ही इफेक्टिव है ये बहुत पुराना तरीका है घर में जो दादी नानी है वो लोग ये हमेशा बताती भी हैं करती भी हैं लेकिन ये वर्क भी करता है मैंने ये ट्राई किया है ट्रस्ट में ये बिल्कुल वर्क करता है तो सरसों तेल का इस्तेमाल ठंडी में ज़रूर करें नोज़ में आप दो से तीन बूंद डालें इससे भी म्यूकस ढीला होता है और बाहर आ जाता है चौथी चीज़ आप सेलाइन ड्रॉप या नोज़ल ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं ये डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं ये भी आपको एक से दो बुंद बच्चों के नोज़ में डालना है इसका भी फ़ायदा ये होता है कि जो नोज़ में म्यूकस जमा है वो ढीला हो जाता है और बाहर आ जाता है बहुत लोग सेलाइन वाटर घर में भी बनाते हैं लेकिन चूँकि आपको डाउट है कि बच्चा बहुत छोटा है मात्रा मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो बेटर है अवॉइड करें आप नज़ल ड्रॉप ले लें पाँचवीं चीज़ यहाँ मैं बताऊँगी कि बच्चों को आप हमेशा सिर जो दो साल से ऊपर के बच्चे हैं उनका सिर थोड़ा सा ऊंचा करके सुनाए इससे क्या होता है जो आपका बलगम है वो साइनस में जमा हो गया है वो थोड़ा नीचे आ जाता है और बच्चों को सांस लेने में काफ़ी राहत मिलती है बहुत आराम मिलता है तो ये छोटे बच्चों के साथ नहीं करना है जो दो साल से ऊपर के बच्चे हैं उनका सिर आप थोड़ा सा जब बहुत तेज़ सर्दी हो बहुत ज़्यादा बलगम हो तो उस समय आप ये ट्राई कर सकते हैं छठी चीज़ ये है नेबुलाइज़र का इस्तेमाल जी हाँ आप डॉक्टर के पास जाते हैं आप देखते होंगे कई बार के बच्चे उन्हें मास्क पहना हुआ है और वो ब्रीथ कर रहे हैं तो ये इस्तेमाल भी हम नेबुलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं जब बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो ये लास्ट रिजॉर्ट है लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो बिल्कुल ही आप डॉक्टर के पास जाएं और उनकी देख में नेबुलाइज़र का इस्तेमाल करें सातवीं चीज़ ये है खाने पीने के बारे में जी हाँ अगर बच्चा आपका थोड़ा सा बड़ा है बिल्कुल छोटा है तो फिर तो आपको बिल्कुल ही माँ के दूध देना है उससे बच्चों को पोषण मिलता है ताकत मिलता है अगर वो साल भर का है उसके बाद भी आप जो भी तरल पदार्थ हैं वो बिल्कुल खिलाएं उनको कोशिश करें जो भी चीज़ें दें वो पतली दें ताकि बॉडी में पानी की कमी नहीं हो बॉडी उनका हाइड्रेटेड रहे और पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं हो तो जो तरल पदार्थ हैं उनका सेवन करवाएं अभी घी भी लेना बहुत ज़रूरी होता है घी से भी क्या होता है जो कफ है वो बाहर आता है 
तो बच्चों जो छः महीने से ऊपर के बच्चे हैं जिनको आप तरल पदार्थ दे रहे हैं उसमें घी घी का इस्तेमाल करें अजवाइन का इस्तेमाल करें हींग का इस्तेमाल करें जो खाने पीने की चीज़ें हैं जो छः महीने से ऊपर के बच्चे हैं उनके खाने में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें अगर बच्चा बिल्कुल भी खाना नहीं चाह रहा तो वहाँ फोर्स नहीं करेंगे और एज़ यूजल जो आप दूध पिलाती हैं बच्चे को पिलाएँगी बिकॉज़ क्या होता है जब बहुत ज़्यादा बलगम जमा होता है तो कुछ भी चीज़ हम बड़े लोगों को पसंद नहीं आती तो बच्चों के साथ तो बहुत ही मुश्किल होती है इसीलिए अगर वो आराम से ले रहे हैं तो आप ये चीज़ें देना नहीं ले रहे तो फिर आप उनको दूध देना आठवीं चीज़ यहाँ मैं सलाह दूंगी अजवाइन की पोटली का इस्तेमाल करें जी हाँ अजवाइन की पोटली बहुत ही इफेक्टिव है बहुत आसान है बनाना एक मलमल का कपड़ा लेना है उसमें थोड़ी सी अजवाइन को आपको बांध के रखना है अच्छे से उसको आपको बांध देना है उसके बाद तवे पर उसे थोड़ा सा सीखिए जब उससे स्मेल आने लगे तब आप बच्चे की नोज़ के पास ऐसे रखें फिर हटा दें फिर नोज़ के पास रखें हटा दें जब बच्चा सो जाए तो उस पोटली को थोड़ा सा आप ऐसे ही तवा पे सेक के उनके सिरहने के पास रख दें इससे क्या होता है अजवाइन की जो भीनी भीनी खुशबू होती है उससे भी बलगम में बहुत राहत मिलती है बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा करता है तो अजवाइन की पोटली का इस्तेमाल आपको बिल्कुल ही करना ये बहुत ही इफेक्टिव है जो बड़े बच्चे हैं उनको मैं सलाह दूंगी अजवाइन का पानी भी पिलाएँ अजवाइन का पानी बहुत ही आसान है आप एक चम्मच अजवाइन पानी में एक गिलास में डाल दें खूब खोलाएँ रॉक सॉल्ट डालें और छान के बच्चे को पिलाएँ यह बहुत ही फ़ायदा करता है बड़े बच्चों के लिए लेकिन छोटे बच्चों के लिए सबसे इफेक्टिव है अजवाइन की पोटली आप बना के उनके नाक के पास रखें तो इससे भी बलगम में काफ़ी राहत मिलती है नौवीं चीज़ तुलसी का काढ़ा जी हाँ जो बड़े बच्चे हैं उनको मैं बिल्कुल सलाह दूंगी आप उन्हें तुलसी का काढ़ा पिलाएं इसमें आप गोल मिर्च लौंग इन सब का इस्तेमाल करें और बच्चों को ज़रूर पिलाएँ इससे भी बलगम को पिघलने में और बाहर निकलने में बहुत ही राहत मिलती है दसवीं चीज़ ये है विक्स वेपुरप का इस्तेमाल जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अभी स्पेशलाइज विक्स वेपर आ रहे हैं जो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए होता है तो वो आप बिल्कुल इस्तेमाल करें बच्चों की छाती पे गले पे नोज़ के आसपास ज़रूर लगाएं इससे भी बलगम को पिघलने में बाहर निकलने में बहुत ही सहायता मिलती है तो ये दस तरीके हैं आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से बच्चे के कम्फर्ट के हिसाब से ये चीज़ें करें यकीन मानिए अगर ये दस चीज़ों में से आप कुछ भी ट्राई करती हैं तो बच्चे को बहुत ही राहत मिलेगा स्पेशली जो उनका नाक बंद हो गया है उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है सो नहीं पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कफ है इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा आई एम श्योर जो भी ये मदर्स देखेंगी उनके बच्चे को अगर परेशानी है ट्राई करेंगी तो उनके बच्चे को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी तो ये रहा आज का वीडियो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लिख के ज़रूर बताएँ कुछ भी अगर पूछना चाहती हैं कुछ बताना चाहती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और देखते रहें मॉमिस प्लानट इंडिया थैंक यू